கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே உங்களுக்காக மீட்பர் இங்கே பிறந்துள்ளார் வேறு எங்கும் போக வேண்டாம் உங்களுக்காக மீட்பர் இங்கே பிறந்துள்ளார் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா உங்களுக்காக மீட்பர் இங்கே பிறந்துள்ளார் சமீபத்தில் உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் கத்தார் நாட்டிலே அகில உலக கால்பந்து போட்டி நடைபெற்றது அந்த துவக்க காலங்களில் பணி நிமித்தம் நான் அந்த பக்கத்தில் இருந்தேன் நண்பர்கள் வரீங்களா போகலாமா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு அதில் ஆர்வம் இல்லை மனசு கேட்கல அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் போகிற இடங்களிலெல்லாம் இன்னைக்கு இந்த நாட்டுக்கு அந்த நாட்டுக்கு மேட்ச் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு பெரிய ஆர்வம் இல்லை கடைசியாக ஃபைனல் ஃபாதர் அர்ஜென்டினாவும் விளையாடுறாங்க அதிலும் எனக்கு பெரிய ஆர்வம் இல்லை அர்ஜென்டினா ஜெயிச்சு விட்டது சரி மெஸ்ஸி நல்ல பையன் நல்லா விளையாண்டுருக்காரு வெரி குட் அப்படின்னு நினச்சேன் பிரான்ஸ் தோற்று போனதுன்னு சொன்னாங்க அப்படியா வெற்றி தோல்வி சகதம் தான் அதுக்கப்புறம் படித்த செய்தி இதுவரைக்கும் நான் எதையும் பற்றியும் கவலைப்படவில்லை ஆனால் அந்த செய்தியை பார்த்தோன்னே நெஞ்சுக்கு இது நெஞ்சில் சடக்குன்னு பிடிச்சது என்ன செய்தி என்றால் பிரான்ஸுக்காக உயிரை குடித்து விளையாடிய பையன் பேர் கிளியோன் பாப்பே ஃபுட்பால் ரசிகர்களுக்கு தெரியும் உயிரை கொடுத்து விளையாண்டிருக்கான் அதுக்கப்புறம் அந்த மேட்சை நான் பார்த்தேன் தோத்து போன உடனே பிரான்ஸ் நாட்டு அதிபர் இறங்கி வந்து அவனை கட்டி அணைத்து கண்களை துடித்து ஆறுதல் சொன்ன ஒரு செய்தி என்னை ரொம்ப அதிகமாக பாதிச்சது அப்படிப்பட்ட பிரசிடென்ட் யாரான ஒரு பேர் பார்த்தேன் இமானுவேல் மக்ரோன் ஐயோ இதில் ஏதோ விஷயம் இருக்க இமானுவேல்னா கிறிஸ்டியன் தாமா இமானுவேல் கிறிஸ்டியன் ஒரு நல்ல செய்தி சொல்றாங்க அவளுக்கு ஒரு கை தட்டு தட்டிடும் இமானுவேல் கிறிஸ்டியன் மெஸ்ஸியும் கிறிஸ்டியன் தாமா கத்தோலிக் கிறிஸ்தவர் ரொம்ப நல்ல பையன் அது கேட்ட உடனே எனக்கு மன நெஞ்சில் அடாடா இமானுவேல் நம்மோடு கடவுள் பிரசிடண்ட் இறங்கி வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பிளேயர் தான் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஒரு நாடுனா இப்போ கேம் மட்டுமா இருக்குது பெரிய பெரிய இராணுவ தளவாடங்கள் எக்கானமி எவ்வளவோ இருக்குது அந்த ஒரு பையனுக்காக வந்து நின்று கட்டி தழுவி இருக்கிறார் இங்கே என்ன நடந்தது என் மனசு குடைச்சல் என்ன நடந்தது இங்கே உடனே அடுத்த சிந்தனை போச்சு அலி ஆகா பாப்பாண்டவர் இரண்டு ஜான் பால் த செகண்ட ஷூட் பண்ணுறான் அவர் பொழைச்சதே பெரும் பொழைப்பு ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறார்னா அவனை பார்க்கணும்னு ஜெயிலுக்கு போய் பார்க்குறார் என்ன நடக்குது பாப்பரசர் அவர் ஒரு வத்திக்கனுடைய ராஜா மகாராஜா உலக அத்தனை கிறிஸ்தவர்களின் தலைவர் என்ன நடக்குது இங்கே மதர் திரெஸா ஏழைகளுக்காக கையேந்தி போகிறான் காரி துப்புறான் துப்பல் எனக்கு கொடுத்துட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது கொடுன்னு கேட்குறாங்க என்ன நடக்குது இங்கே சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் இப்படி பல நிகழ்வுகள் என் மனசுக்கு வந்து போச்சு கடைசியில் இந்த நிகழ்வுகள்லாம் எப்படி வந்தது ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது இவர்கள் செய்கிறது என்னென்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் இவர்களை மன்னியம் அப்படின்னு ஒரு சோர்ஸ் எப்படி ஏசு இதை சொன்னார் அப்போ என் மனசில் பட்டது இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்று நான் அதிகமாக இதை சிந்திக்க தொடங்கினேன் அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்தது நாம் எல்லாம் நாம் ஒருவர் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இனி நாம் ஒருவர் அல்ல இருவர் நிறைய படித்து அதில் செய்தி என்ன தெரியுதுன்னா நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் இரண்டு உடல்கள் இருக்கிறது ஒன்று பிசிக்கல் பாடி இன்னொன்று ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி தூய தமிழில் சொல்லணும்னா ஒன்று உரு இன்னொன்று அரு உருவம் வெளியில் தெரியற உருவம் அருவம் தெரியாத ஒரு உருவம் உள்ளுக்குள்ள இருக்குது தமிழில் இன்னொரு சொல்லணும்னா ஊன் உடல் உள்ள உடல் அல்லது ஆன்மீக உடல் ரெண்டு உடல் நமக்கு இருக்குது பவுல் அடிகளார் இன்னைக்கு இன்னைக்கு படிக்கிறதுல கேட்டிருப்பீங்க அதோட ரோமர்ல சொல்கிறாரு ரோமர் ஏழு பதினெட்டுல நான் எதை விரு நான் என்ன செய்கிறேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை பவுல் சொல்றார் பாரு நான் என்ன செய்கிறேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை எதை வெறுக்கிறேனோ அதையே செய்கிறேன் நான் அல்ல என் ஊன் இயல்பே விரும்பும் நன்மை அல்ல விரும்பாத தீமையே செய்கிறேன்னு சொல்றார் யோவான் மூன்று ஆறுல மனிதர்கள் பிறப்பால் மனித இயல்பை உடையவர்கள் ஆனால் தூய ஆவியால் பிறப்பவர்கள் தூய ஆவியின் இயல்பை உடையவர்கள் எனவே 
நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் இதை பற்றி யோசிக்கின்ற பொழுது அப்ப ரெண்டு உடல் நமக்குள்ள இருக்குது இந்த ரெண்டு உடலுக்கு இடையிலும் எப்பவும் சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கு உண்டா இல்லையா நம்ம சாதாரணமா பேசுறோம் என்னங்க உங்க வீட்டுல நடந்த அவங்க வீட்டுல உங்க வீட்டுல நடந்த கல்யாணம் எதுக்கும் வரல உங்க அண்ணன் அவங்க கல்யாணத்துல போய் முன்னால நிற்கிறீங்களே என்னங்க நீங்க பொழைக்க தெரியாத ஆளா இருக்கீங்க மனசு கேட்கலப்பா என் அண்ணன் பத்தியா மனசு கேட்கல மற்றவெல்லாம் திட்டுறான் சார் ஒரு கையெழுத்து போடுங்க சார் ஒன்றரை கோடி தூக்கிடலாம் சார் ஒத்து வராதுப்பா நமக்கு அதெல்லாம் ஒரு கையெழுத்து சார் ஒன்றரை கோடின்னு சொல்றான் நான் பக்கத்தில் நிக்கிறேன் அடிச்சு தூக்கிடலாம் சார் யார் தெரியாது சார் இல்லப்பா அது ஒத்து வராது அம்மா நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லைன்ட்டு தூக்கி உள்ள வச்சிருப்பாங்க சொல்லிருக்கலாம் இல்ல உங்க குடும்பத்தையும் அழிச்சவங்களாச்சே ஆண்பனுக்கு அடுக்குமாப்பா கூட எல்லா சொத்தையும் உங்க அம்மா சின்னவனுக்கு எழுதி வச்சிருச்சு உங்க அம்மா இப்படி உளுந்து உளுந்து கவனிக்கிறீங்களே ஐயா எங்க அம்மா விரும்பினதை தனப்பா செஞ்சிருக்கு ஏன் விருப்பம் எங்க அம்மாவை பார்க்கணும் பொழைக்க தெரியாத முட்டாள் ராணி எனக்கு இப்படித்தான் தெரியும் சொல்ற புரியுங்களா எதுக்கடுத்தாலும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விடுறாளே மருமக மகளே மகளேன்னு கூப்பிட்டு இருக்க அவ மருமக மக என் மக மாதிரி அவ சின்ன வயசு எவ்வளவு பிரச்சனையும் எனக்கு தெரியுமா அவதான் அப்படி செய்யறா நான் அப்படி செய்யலாமா நான் மகளேன்னு தான் கூப்பிடுவேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு அப்படி பத்திக்கிட்டு வருது அது ஓம் பிரச்சனை பொழைக்க தெரியாம இருக்க அது ஓம் பிரச்சனை பிரிய மாணவர்கள் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது புரியும் தினம் போராட்டம் நடக்குது இருவகை போராட்டம் நடக்குது பவுலடிகளார் சொல்றாரு நான் எதை வெறுக்கிறேனோ அதை செய்கிறேன் எதை விரும்புகிறேனோ அதை செய்ய மாட்டேங்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அப்ப மனசுல வச்சுக்கோங்க நீங்க எல்லாம் தனி ஆளா வந்திருப்பீங்க திரும்பி போகிற பொழுது இரண்டு பேர் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று உருவம் இதற்குள் இன்னும் ஒரு நான் ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு போட்டில் ஒரு பாட்டு போட்டேன் அதை எஸ்பி பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் பாட வந்திருந்தார் அந்த பாடல் கேட்டிருப்பீங்க அதனுடைய வார்த்தைகள் இப்படித்தான் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒரு தேடல் இறைவனுக்கு எந்தன் பாடல் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒரு தேடல் இறைவனுக்கு எந்தன் பாடல் உருவமில்லாத வலிமை இது வாழ்வினை வெல்லும் இயக்கீது உருவமில்லாத வலிமை இது வாழ்வினை வெல்லும் இயக்கீது உள்ளம் என் உள்ளம் அது இறைவனின் இல்லம் துள்ளும் அது செல்லும் உன் வழிதனில் என்றும் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒரு தேடல் இப்ப அவர் கேட்டாரு உருவம் இல்லாத வலிமை என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு உருவம் இல்லாத வலிமை என்ன என்னன்னு கேட்டாரு பாட்டை நிறுத்திட்டாரு இப்ப நான் சொன்னேன் சார் இந்த உடம்புல இருக்குல்ல வலிமை இருக்குல்ல சார் அது சின்ன குழையில இருந்து குழந்தையில இருந்து வயசாணி சாகர வரைக்கும் மாறிக்கிட்டே இருங்க சார் முப்பத்தி இருபது முப்பது வயசுல கொஞ்சம் வெடப்பாருங்க சார் அப்புறம் தளர்ந்து போயிருங்க சார் ஆனா உள்ளத்தின் வலிமை இருக்கு சார் அது எப்பவும் ஸ்ட்ராங் சார் அப்படின்னா அதுக்கு உருவம் கிடையாது சார் நம்ம எல்லாம் நம்புற கடவுள் இங்க இருந்த வல்லமை சார் அது என்னைக்குமே வயசே ஆகாது சூப்பர் 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 உள்ளத்தின் உள்ளே ஒரு தேடல் அப்ப தேடணுங்கிறீங்களோ ஆமா தேடணும் நல்ல தாட் தேடனா தான் கிடைக்கும் உருவம் பார்த்தா தெரியும் இந்த உருவம் இருக்கே மூஞ்சி முகர கட்ட பார்த்தா தெரியும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அருவம் இருக்கே அதை தேடுனா தான் கிடைக்கும் அதுதான் இம்மானுவேல் நம்மோடு கடவுள் இவர்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் இவர்களை மன்னியும் சொன்னார் இயேசுனா அவர் உருவம் அடிச்சு நொறுக்கி இதோ மனிதன் எல்லாம் நொறுங்கினாலும் உள்ளுக்குள்ள இருந்த அருவம் வந்து இறைவன் வானக தந்தை என் விருப்பம் அல்ல உன் சித்தப்படியே நடக்கட்டும் உள்ள இன்னொரு ஆள் இருக்கார் பவுலடிகளார் சொல்லுவார் எனக்குள் இருக்கிறவர் என்னிலும் பெரியவர் 
that's what i am trying to explain to you there is somebody which is far more superior than you and me who is existing right here in case some of you don't understand please try to understand நீங்களும் நானும் வலிமையானவர்கள் அல்ல நம்மை விட வலிமையான ஒருவன் ஒருத்தி அது ரியலைஸ் பண்ணாதான் தெரியும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு பாட்டு போட்ட அதுல சொன்னாத எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே பிறக்கவா எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே பிறக்கவா என்னது எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே நீ பிறக்க எனக்கு என்ன கவலை என் இறைவா அடுத்தது இனி அச்சம் என்பது எனக்கு இல்லை வழி எங்கும் தடையில்லை தலைவா உந்தன் பிறப்பு சிறப்பு தருமே எங்கள் கனவு நனவாகுமே உந்தன் குருதியும் உடலும் என் உயிராகுமே உயிராகுமே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே பிறக்கவா இப்ப நெஞ்சுக்குள்ள ஏதோ சமாச்சாரம் இருக்கு இந்த சமீப காலத்துல இன்னும் கொஞ்சம் புத்தகங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதில் அறிவியல் அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறான்னா மூளையில் தான் நினைவாற்றலை வைக்கின்ற செல்கள் இருக்கா மெமரி செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறான் நியூரான்ஸ் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்க நிறையா ஸ்டடிஸ் இதயத்தில் அதே மாதிரி நினைவாற்றலை நினைவு செல்கள் இருக்குதா நினைவு வைக்கிறது நிறையா ஸ்டடிஸ் போயிட்டு இருக்குது அவன் என்ன சொல்கிறான் மூளையில் இருக்கிற நினைவு வந்து வேற லெவலு ஆனால் இங்கு இருக்கிற நினைவு வேற லெவலு இது வேற எதுவும் பண்ணுது அப்படிங்கிறான் ஸ்டடிஸ் போயிட்டு இருக்குது அப்ப பெரிய மாணவர்களே இங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறது ஏன் இந்த விவிலியம் உன் நெஞ்சு கடவுள் வாழும் கோயில் உன் உள்ளம் சொல்லுது இதுல ஏதோ விஷயம் இருக்குது இன்னொரு பாடல் அதை வச்சு நீ ஏன் கோயில் ஆண்டவனே நீ ஏன் கோயில் நீ நீ ஏன் கோவில் ஆண்டவனே அதில் நிலையாக வாழ்வேன் ஆசையிலே நீ ஏன் கோயில் நானோ உன் சாயல் நிலையாக வாழ்வேன் ஆண்டவனே பிரிமானவர்களே இந்த நெஞ்சு உள்ளம் இதெல்லாம் விஷயம் இருக்குது பைபிள் முழுசாத சொல்லுது உங்கள் உள்ளம் பரிசுத்தாவியின் இல்லம் நீங்க வாசகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீனியாலஜி அதாவது இயேசுவனுடைய சந்ததியை பற்றி சொல்லும் இன்னாருக்கு இன்னார் பிறந்தார் அவருக்கு இவர் பிறந்தார் 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 கடைசியில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா யாக்கோபுக்கு யோசேப்பு பிறந்தார் அடுத்த சென்டென்ஸ் வீட்டில் போய் படிச்சு பாருங்க அப்போ என்ன இருக்கணும் யோசேப்புக்கு இயேசு பிறந்தார் தானே இருக்கணும் ஏங்க அப்படி தானங்க இருக்கணும் அப்படி தானே இருக்கணும் அப்படி இல்ல மரியாவுக்கு இயேசு பிறந்தார் பிளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அங்க என்ன இல்ல பிசிக்கல் பாடி இல்ல மற்றவங்களுக்கெல்லாம் பிசிக்கல் பாடி வந்துச்சு இங்க இடிக்குது பிசிக்கல் பேட் கட் ஆகுது யாக்கோபுக்கு யாசேப்பு மரியாவுக்கு இயேசு பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுதான் நான் திரும்ப சொல்றேன் பிசிக்கல் பாடி வேற ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி வேற அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாடிக்குள்ள பிசிக்கல் பாடிக்குள்ள ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி உள்ள வந்து உட்கார்ந்துருச்சு அதை புரிஞ்சுக்கணும் உள்ளத்தின் உள்ளே தேடினா தான் கிடைக்கும் பிரியமானவர்கள் இன்னும் நிறைய நாம ஆய்வு செய்து கொண்டே இருப்பவன் நிறைய எழுதுகிறார்கள் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் த பவர் ஆஃப் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் லைஃப் ஆஃப்டர் லைஃப் டைம் டு பி மை செல்ஃப் இன்னும் படிச்சு பாருங்க சும்மா அடிச்சிங்கன்னா வரும் இவர்கள் எல்லாம் எழுத்தாளர்கள் இவர்கள் இடையிடையில் எதை கோட் பண்றாங்க அப்படின்னா பைபிளை தான் சொல்றான் நற்செய்தியை கோட் பண்றான் பவுலடிகள் அவர் கோட் பண்றான் என்ன சொல்றேன்னா யூஆர் பவர் இஸ் ரைட் வித் இங்க இருக்க பவர்ங்கிறான் உள்ள நீங்கள் வலிமையானவர்கள் உங்கள் வலிமை உங்களுக்கு உள்ளே ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் ஃப்ரம் வித் இன் அப்படிங்கிறான் இதில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் லைஃப் ஆஃப்டர் லைஃப்ல என்ன எழுதுறான்னா ஒருவன் மூளை சாவடைகிறான் அதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு பிரெயின் டெட் ஆனால் திடீர்னு லைஃப் வந்துருச்சு எல்லாரும் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க இஸ் ஏ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் திடீர்னு வந்துருச்சு யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அப்புறம் அவர் படித்து மருத்துவர் ஆகிறாரு ஒரு பேராசிரியர் ஆகிறாரு 
அதுக்கப்புறம் அவர் ஸ்டடி பண்றாரு என்ன தெரியுமா யார் யாரெல்லாம் மூளை சாவை அடைஞ்சு மறுபடியும் உயிருக்கிறார்களோ மெடிக்கல்ல வர்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி ஒரு ஐம்பது கேஸை ரெக்கார்ட் பண்றாரு ஐம்பது பேரும் ஒரே மாதிரி சொல்றான் என்ன சொல்றான் தெரியுமா நான் மரணித்தவுடன் என் உடலுக்குள் இருந்து நான் வெளியில் வந்தேன் இதை யாரும் தூங்கிட்டு இருந்தா எழுப்பி விட்டுருங்க இதெல்லாம் வேற எங்கேயும் தெரியாது கிடைக்காது இதெல்லாம் வேற யாரும் பேச மாட்டாங்க தூங்கிட்டு இருந்தா எழுப்பி விட்டுருங்க என் உடலில் இருந்து நான் வெளியில் வந்தேன் கனமில்லாமல் இருந்ததால் நான் நழுவினேன் கனம் இல்லாமல் இருந்தா அப்படியே போன மேல என்னை சுற்றி பார்த்தா எல்லாம் உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க ஆனா எனக்கு நல்லா இருந்தது இந்த கூட்டிலிருந்து நான் விடுதலை அடைந்தேன் அந்த அது அதை பத்தி அப்படியே ஒளி மயத்துக்குள் போனேன் அப்படி போன வேற உலகம் இன்னொரு பத்து உள்ள பெண் எழுதுறா எல்லாரும் சொல்லி கேன்சர் சொல்லி செத்து போயிருவான் சொல்றாங்க அவளும் அதே போல் எழுதுகிறாள் நான் உடலில் இருந்து வெளியில் வந்தேன் எல்லாம் தெரிகிறது உடல் இல்லை உடலிலிருந்து வெளியே வந்துட்டேன் கண் இல்லை காது ஒண்ணும் இல்ல எங்க அப்பா அம்மா அழுதுட்டு இருக்காங்க அது எனக்கு தெரியுது பிளைட்ல என் சகோதரன் பறந்து வந்துகிட்டு இருக்கான் அழுதுட்டு இருக்கான் அது தெரியுது மேல் மாடியில் என் தோழிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அழுகிறார்கள் அது தெரியுது என் கணவன் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டு இருக்கான்னு சொல்றேன் ஏங்க நான் நல்லா இருக்கேங்க இப்ப தாங்க நல்லா நிம்மதியா இருக்கேங்க ஏன்னா அழுவுறீங்க யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்க பார்த்தா மரம் எனக்கு உறவாக தெரிகிறது காற்றில் நான் இருக்கிறேன் கரையில் இருக்கிறேன் ஆகாசத்தில் இருக்கிறேன் எல்லா இடத்துல நான் இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கிறேன் புரியுதா உங்களுக்கு இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பலர் என்னிடம் சொல்லியதையும் நான் உங்களால் சொல்ல நேரம் கருதி நான் சொல்லல ஒன்றை புரிந்து கொள்வோம் வாழும் தேவன் இங்கே இருக்கிறார் கிறிஸ்துமஸ்னா கிறிஸ்துமஸ் வந்துருச்சு அதனால நான் வந்து இந்த தம் அடிக்க மாட்டேன் தண்ணி அடிக்க மாட்டேன் பொய் சொல்ல மாட்டேன் ஏமாற்ற மாட்டேன் நியூ இயர் வந்துருச்சு புதுசா நான் வந்து நிறைய பிரதிக்கணும் எடுத்திருக்கேன் அப்படி அதெல்லாம் நடக்காது உன் ஊன் உடலை வச்சு நீ ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஊன் உடல் பலகீனமானது யோவான் மூணு மூணாம் அதிகாரத்துல பாக்குறோம் உடலால் பிறந்தினா நீ உடல் அப்படித்தான் பலகீனமா நீ ட்ரை பண்ணுவ எது ட்ரை பண்றியோ அது அது ஆப்போசிட்ட தான் செய்வ சும்மா பேசிக்கலாம் என்னங்க உங்களுடைய இது என்ன உடனே பெரிய லபக்கு மாதிரி அதையா சொல்லுவோம் மறுநாள் அதைத்தான் செய்வோம் அதெல்லாம் கதைக்கு ஆகாது கிறிஸ்து பிறப்பில் என்ன நடக்குதுன்னா இயேசு நம்ம உள்ளத்துக்குள்ள பிறந்து அவர் வளர்றாரு அப்படித்தான் நான் பாக்குறேன் நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு நீங்க எப்படி இருந்து தொலைங்க நாசமா போங்க ஆனா இயேசு உங்கள் உள்ளத்துக்குள் இருந்து அவர் வளர்கிறார் வாழ்கிறார் அவர் வெற்றி வாகை சூடுவார் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா அதை கவனிக்கணும் அவ்வளவுதான் இட்ஸ் நாட் அ ஜோக் ஐம் நாட் ட்ரைங் டு கிராக் ஜோக் இயர் இட்ஸ் சம்திங் சீரியஸ் ஓகே அப்படின்னா எனக்குள் இன்னொருவன் இருக்கிறான் என்கிற எண்ணம் நமக்கு வேணும் இப்ப நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்கல்ல இந்த தப தேவனா இருக்கணும் இயேசு இருக்கிறாருன்ட்டு எவ்வளவு பயபக்தியா உட்காந்துருக்கீங்க இருக்கீங்களா இல்லையா வெளியில போனா டண்டனக்கா டண்டக்கணக்கான்னு ஆடுவீங்க இது முடிஞ்ச உடனே போய் என்னென்ன கூத்தடிக்க போறீங்களோ அது ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் அந்த கூத்தெல்லாம் இங்க அடிக்க மாட்டீங்க ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் இங்க ஆள் இன்னொரு ஆள் உட்கார்ந்துருக்குன்ட்டு அதைத்தான் நான் சொல்றேன் அந்த ஆள் இங்க உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கு இமானுவேல் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த ஆளு இங்க எப்பவுமே உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கு நீ ஆண்டு எங்கு போனாலும் அவர் அங்க இருப்பார் பகலிலும் இருப்பார் இரவிலும் இருப்பார் நிலாவிலும் இருப்பார் சூரியனிலும் இருப்பார் ஆண்டவர் போகும்போதும் காப்பார் வரும்போதும் காப்பார் இப்போதும் காப்பார் எப்போதும் காப்பார் பகலில் வெயில் உனக்கு தீங்கிடைக்காது இரவில் நிலாவும் தீமை ஒன்றும் செய்யாது சங்கீதம் சொல்லுது தப்பிச்செல்லாம் ஓட முடியாது அதைத்தான் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டு போங்க இங்கேதான் பார்ட்டி எங்கேயும் போவாது இங்கேதான் இருக்கும் நீங்க தேடி வேளாங்க நீங்க பாத்தீமா லூர்து ஊரு நாள் வெளிநாடு வசதி தகுந்த மாதிரி நீங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனா இவர் இங்கேயும் இங்கேயே தான் இருப்பார் அதைத்தான் தேட சொல்லுகிறேன் ஏசு இன்று பிறக்கிறார் உங்கள் உள்ளங்களுக்குள் எடுத்து செல்லுங்கள் நான் சுருவத்தை இங்கேயும் தூக்கி அங்கதான் வச்சேன் நீங்க கஷ்டப்படவே வேண்டாம் அனுமதித்தால் வந்துடுவார் அனுமதி இல்லாமலும் அவர் வருவார் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் இஸ் ரைட் வித் இன் யூ ஹியர் அண்ட் நவ் and jesus starts growing from today indilirund avar valagrara ninga enna seiya poringa japan la oru 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 dhyana murai irukku guru kootittu poite irpar avar solradhalla senjikitte irukanuma enna sonnalum seiyanuma adukku enna solranga enna sonnalum guru enna sonnalum uki thamo nu solanuma enna adu uki thamo solunga uki thamo avar enna inge irangu appadina uki thamo nu irangirunu 
இங்க படுத்துரு அப்படின்னா உக்கிட்டாமோன்னு படுத்துரும் இங்க உருளு அப்படின்னா உக்கிட்டாமோனு உருளுனும் உக்கிட்டாமோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா முழுமனதோடு நான் இதை செய்கிறேன் இப்ப ஜுக்கிட்டாமோனு வச்சுக்கோங்க ஜீசஸ் டாமோ ஜுக்கிட்டாமோ ஆண்டவரு எனக்கு அப்படி ஓங்கி அரையலம் போல இருக்கு ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ மன்னிச்சிடவா ஓகே ஜிக்யூட்டாம் ஜுக்கிட்டாமோ ஆனா உள்ள ஜீசஸ் இருக்காரு வாய்க்கு வந்து திட்டிடலாமா ஜுக்கிட்டாமோ வட் யூ சே வேண்டாம் படி வாங்கிடலாமா என்ன சொல்றீங்க வேண்டாம் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா பிளீஸ் படிக்காம பாஸ் ஆயிடலாமா குழந்தைங்களுக்கு சொல்றேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்றேன் படிக்காம பாஸ் ஆயிடலாமா பிட் அடிச்சிடலாமா உக்கிட்டாமோ ஜுக்கிட்டாமோ நோ படிச்சுதான் வேலைக்கு போகாம சம்பளம் வாங்கிடலாமா இன்னைக்கு அதுதான் மூடு படிக்காம பரீட்சை எழுதணும் வேலைக்கு போகாம சம்பளம் வாங்கணும் உழைக்காம சாப்பிடணும் ஜாலியா இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாமா உக்கிட்டாமோ நோ இருபத்தி நாலு மணி மொபைல சொரண்டி நோண்டிக்கிட்டு நாசமா போனோம் உக்கிட்டாமோ நோ மனசு ஒத்து வரல புரியுதுங்களா எனவே பிரியமானவர்களே இந்த நாளில் இங்கேருந்து நீங்க போகும் பொழுது ரொம்ப உறுதியா நீங்க போகணும் என்ன போகணும் ஜுக்கிட்டாமோ ஜீசஸ் ஷேல் ஐ டூ இட் ஆர் நாட் இன்னுமே நீங்க இது வரைக்கும் இருந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாது ஏன்னா நான் சொன்னது உங்களை சுத்தி சுத்தி வரும் ஏன்னா நீங்கள் என்பது இந்த உடம்பு வந்து உள்ள போயிடும் ஆனா நீங்க வெளியில இருப்பீங்க பிளீஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வென் யூ டை இப்ப நீ உங்களுக்கு புரியாது நீ சேர்க்க சாவும் போது என்ன நினைச்சுக்குவீங்க மாவனா இன்னைக்கு சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க நீங்க உயிர் போகும்போது திசை சரி ஃபாதர் சொன்னாரையா அப்பா ஐயோ உடம்பு போயிடுச்சு நான் வெளியில அலையிறேனே ஆண்டவரே உக்கிட்டாமோ ஜுக்கிட்டாமோ இல்லாம உக்கிட்டாமோ இல்லாம நான் பக்கிட்டாமோவா இருக்கேனே ஐயோ முடிவு பண்ணிக்க உக்கிட்டாமோ வயிறு உள்ளம் சொல்றத செய்யி குரு எஸ் சொல்றத செய்யி ஜுக்கிட்டாமோ டிரெக்டா ஜீசஸ் உள்ளத்துக்குள்ள இருந்தது சொல்றது செய்யி இல்ல நீ பக்கிட்டாமாவோ அலைவ இது உறுதி அப்ப என்ன செய்யணும் ஒரு பாடலோட நான் முடிச்சிடுறேன் இப்போ ஒரு பாட்டு போட்டேன் ஜீசஸ் மாதிரி இந்த உலகத்துல யாரும் இல்லை உன்னை போல் யாரும் இல்லை பாட்டு ரெடியா உன்னை போல் உலகில் யாரும் இல்லை இந்த பாட்டு டபுள் மீனிங்ல போட்டிருக்கேன் ஒன்னு ஜீசஸ பார்த்த நான் பாடுறேன் உன்னை போல் உலகில் யாரும் இல்லை உன்னை போல் அன்பு செய்ய யாரும் இல்லை கனிவா யாரும் இல்லை அரவணைக்கு யாரும் இல்லை மன்னிக்கு யாரும் இல்லை ஏற்றுக்கொள்ள யாரும் இல்லை சகித்துக்கொள்ள யாரும் இல்லை கனிந்தூரங்கள் யாரும் இல்லை யாரும் இல்லை உன்னை போல் யாரும் இல்லை நீங்க உக்கிட்டாமோ ஜுக்கிட்டாமோ ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லணும் அக்கா உங்களை மாதிரி அன்பு செய்ய யாரும் இல்லை ஆனா உங்களை மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண யாரும் இல்லை தெரியுமா உங்களை மாதிரி மன்னிக்க யாரும் இல்லை தாத்தா உங்களை மாதிரி கனிந்துருக யாரும் இல்லை ஐயோ உங்களை மாதிரி உங்களை மாதிரி எப்பொழுதும் என்னை என்கரேஜ் பண்ண யாரும் இல்லை எல்லாரும் உங்களை பத்தி சொல்லணும் அப்பத்தான் இம்மானுவேல் இங்கே இருக்கார் ஒன்னும் ஜுக்கிட்டாமோ ஒன்னும் யுக்கிட்டாமோ இல்ல நீ பக்கிட்டாமோ ஆயிடுவ பாட்டை போடுங்க வார்த்தையில் நல்லா கவனிங்க கடைசியில் சேர்ந்து பாடலாம் செய்ய ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல அரவணைக்க ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல ஆறுதலாய் ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல ஆதரிக்க ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல ஆனந்தம் ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல் ஆச்சரியம் ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல் உம்மை போல் உம்மை போருவரும் Oh, 
வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளை பார்த்து சொல்லணும் அதுக்கு தான் போடுறேன் ஒவ்வொரு வார்த்தை நம்மளை பார்த்து சொல்லணும் பார்த்து நான் பாடுறேன் உம்மை போல் ஒருவரும் இல்லை இன்னையிலிருந்து இந்த விடிஞ்ச விடிய போகுது உங்களை பார்த்து ஒவ்வொருத்தரும் உம்மை போல் உன்னை போல் அக்கா உன்னை போல் ஒருவரும் இல்லை அண்ணா உன்னை போல் அன்பு செய்ய ஒருவரும் இல்லை உம்மை போல ஆதரிக்க ஒருவரும் இல்லை உன்னை போல் மன்னிக்க ஒருவரும் இல்லை உன்னை போல் உம்மை போல் உன்னை போல் ஒருவரும் இல்லை இஸ் இட் பாசிபிள் ஆர் நாட் இயலுமா இல்லாதா சொல்லுங்க சொல்லுங்க எல்லா நாளும் பூசைக்கு வர்றோம் போகிறோம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு நன்மையை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு போகும் பொழுது வெறும் கையோடு போகக்கூடாது இதயத்தில் யாரை கொண்டு போனோம் இயேசு வளர்றது யார் இயேசு வளர்கிறார் வளர்கிறார் இயேசு அதை நம்ம உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் எப்படி கவனிக்கணும் ஒன்று உக்கிட்டாமோ இல்லை ஜுக்கிட்டாமோ இல்லாட்டி நீங்கள் என்னாவீங்க பக்கிட்டாமோ ஆயிடுவீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க எனவே உன்னை போல் யாரும் இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வாழ்ந்துட்டீங்கன்னா தொடக்கத்தில் சொன்னால் பார்த்திங்களா இம்மானுவேல்னு பேரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இல்லை மெக்ரோன் ஃப்ரெஞ்சு பிரசிடெண்ட் இறங்கி வந்துட்டார்ல அந்த ஃபிசிக்கல் பாடியை விட்டுட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி இறங்கி வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இம்மானுவேலில் தொடங்கி இம்மானுவேல்லே முடிக்கிறேன் உம்மை போல் உம்மை போல் சேர்ந்து படுங்க உம்மை போல் ஒருவரும் இல்லை கமான் எவ்ரிபடி டுகெதர் உம்மை போல் உம்மை போல் உம்மை போல் ஒருவரும் இல்லை எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமா படுங்க உம்மை உம்மை போல் ஒருவரும் இல்லை இயேசுவே உம்மை போல் ஒருவரும் ஒருவரும் இல்லை 